알면 알수록 좋다. 놀고 먹으면서도 지적이고 싶은 욕심쟁이 당신을 위한 잡식 팟캐스트 지지익선 지금 시작합니다. 안녕. 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 오늘은 그 댓글이나 후원 없이 좀 음. 빨리 녹음을 시작해야 될것 같은데 어, 어. 오늘은 정말 오랜만에 또 게스트 분이 음. 와주셨습니다. 우와. 힌트를 좀 드리면 힌트를 드릴 필요가 없나? <웃음> <웃음> 제목에 써 있을 것 같기도 한데 음. 어, 두 번째 오신 분, 음. 청취자이신 분. 음. 음, 그래서 너무 기대되는 추로랭이님이 오셨습니다. 반가 반가. 인사 한번 해주시죠. 안녕하세요. 오랫동안 청취자로 있다가 또다시 나온 추로랭이라고 합니다. 네, 추로랭이요? <웃음> <웃음> 추로랭이. 응. 근데 그 아마 댓글 많이 남기시는 분들은 추로링님 아실 것 같아요. 많이 아시겠지. 어. 장문으로 음. 댓글을 자주 남겨주시기 때문에 음. 추로링님도 청취자로서 좀 댓글들 많이 남기는 분들은 기억이 나세요? 다 나죠. 오. 음. 음. 나중에 정모하면 서로 알아보실 수도 있겠다. 어? 추로랭이님? 아니지. 시락해봤니? 어이, 얼굴을 모르잖아요. 아니, 그러니까 아이들을 깠을 때. 아, 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 많이 봤어요. 막 이런 식으로. 아, 알아요, 알아요. 할수 어, 있죠. 그런 느낌. 아니면 이렇게 오시는 분 이렇게 명찰을 이렇게 어. 가슴 팍에다가. 괜찮다, 파게다가. 명찰. 닉네임 하나씩? 괜찮다, 괜찮다. 전... 그래서 예전에 오셨을 때가 21년도에. 22년도인가? 22? 22년도에. 21이야, 이야. 이지, 재작년이니까. 22년도에 20... 오셨던 어. 것 같아요. 22년도에 한번 오고 지금 2년 만에 오셨는데 우선은 저희가 말투를 바꿔야 되죠. 음, 지금. 음, 처음 왔을 때는 존댓말을 하던 시즌이고. 그치. 지금 반말을 하는 시즌이어서. 맞아, 맞아, 맞아. 음, 근데 반말을 연습해 오셨대요. <웃음> 근데 지금 범례가 음. 존댓말을 쓰고 있잖아. 아, 아직 반말 시작 안 잘해. 했으니까. 어. 아직 시작 안 했잖아요. 아. 우리가 빨리 시작해야 추로랭이가 쉽게 하지. 맞아. <웃음> 추로랭이가 먼저 인사를 우리한테 한 번. <웃음> 인사 좀 해봐봐. <웃음> 안녕, 오랜만이다. <웃음> 체질에 맞을 수도 있어. 음, 오랜만에 참고로 추루랭이님이 우리보다 한참 어리시지 않나? 그지 그지. 그래도 존댓말을 안 하는 또 시즌이기 때문에 음. 한번 그렇게 해보면 될것 같고. 음. 근데 추루랭이님이 이제 우리 입장에서는 두번 나오신 분이지만 음. 들으시는 분들 중에서는 그냥 초면일 수도 있어. 아 그치. 어, 음. 누구시지?라고 음. 하실 수도 있기 때문에 그 듣는 청취자분들을 위해서 자기 소개 한번 부탁할 수 있을까? 어 나는 철학을 전공하고 있는 음. 대학생이었고 지난주에 졸업을 해서 그러니까 철학을 오. 전공한 사람이다 정도로만 이야기하면 될것 같고 아, 그래서 음. 이번에 내가 본발제를 하고 싶다라고 어, 메일을 음. 보내서 맞아 음. 맞아 맞아 음. 그 얘기도 좀 해줘 어떻게 음. 경위가 어떻게 돼? 어, 나 근데 예측해봐도 돼? 해봐 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 쇼펜하우어 편이 올라왔잖아 아. 음. 못 들어주겠는 거지 <웃음> 철학을 무슨 저렇게 발제를 해? 아, 그러니까 그래서, 얘네가 어. 철학 얘기 안할 때는 들어줄만 음. 했는데 음. 철학 얘기를 또 오랜만에 다시 했잖아 어, 우리가 그러니까 참지 음. 못하고 메일 보내버린 거다. 아, 진짜 안 되겠다. 어. 얘네는 몇 년을 해도 늘지를 않는구나. 어, 어, 어. 그래서 철학 전공자인 내가 음. 나서야겠다. 음. 해서 이제 그걸 작성을 그때 한 거야 아니면 원래 있었던 거야? 맞아. <웃음> <웃음> 농담이고. <웃음> 어 원래 또 하고 싶었던 에피소드기도 했었고 그리고. 음. 내가 졸업을 하면서 뭔가 하나 남기고 싶다는 생각이 있었는데 워낙 어. 좋아하던 아. 팟캐스트다 보니까 아. 한번 여기서 해보고 싶다 이렇게 메일을 보내게 된 거지 음. 음. 그리고 또 메일에 또 추로랭이가 적어준 게 철학 커뮤니케이터가 되는 약간 뭐 꿈이라고 하기좀 거창한가? 어쨌든 그런 생각이 있다고 해서 난 그런 거가 되기 위한 그런 뭔가 족적 중에 괜찮은 것 같아 음. 팟캐스트에서 자신의 영광이지 어? 너한테 <웃음> 무슨 소리? <웃음> 아유. 갑자기 절로 존댓말이 나와. <웃음> 죄송합니다라고. <웃음> 아, 장난이고 음. 만약에 철학 커뮤니케이터가 진짜 되고 싶다면 추로랭이님이 음. 우리 팟캐스트 지직선에서 연습해 보는 게 사실 어, 몇 없을 기회일 수 있다. 그치, 이제 추로랭이님의 음. 입장에서는. 그래서 오늘 추로랭이가 준비한 게 뭔지 듣고 시작을 해볼게. 아 우선 그 얘기 좀 해보자. 음? 그러니까 지금 설명을 좀 하면은 설명이 부족했을 수 있을 것 같은데 지직선에 이메일이 날라온 거야. 음. 우리가 음. 그냥 갑자기 연락드린 게 아니라 이메일이 어. 날라왔는데 단순히 뭐 하고 싶다 초대 주세요 이게 아니라 파일이 하나 같이 아. 성구 파일이 <웃음> 어, 어, 어. 몇 페이지였지 추로랭이님 한 열여덟 페이지 정도 맞아 딱 스팔 페이지 열여덟 페이지 정도에 그게 이제 서론부터 어. 뭐 본론 결론까지 해가지고 쭉하고 왔을 때 우리 셋의 이제 심정이 어땠는지 얘기해 볼까? 거의 뭐 소논문 수준이어가지고 어. 이거는 안 모실 수가 어, 없겠다 어, 어. 이런 음. 생각부터 들었지. 음. 음. 범례님은 어땠어? 아한회 정도는 <웃음> <웃음> 힘들지 않. 어, 힘들이지 어. 않고 지나갈 수 있겠다. 어. <웃음> 뭐 그런 생각도 했고 또 하나는 음. 아 뭔가 한 번으로 모시긴 좀 아까울 정도로 어, 내용이 그러니까. 방대해서 어, 음. 맞아, 오늘은 맞아. 이제 한회 분으로 다시 축약을 해왔는데 기회가 되면 뭐. 
다시 한번 또 모셔서 못한 음음. 얘기를 한번더 해도 되겠다. 그 맞아, 정도로. 맞아. 음. 만약에 오늘 방송 듣고 어? 또 듣고 싶다. 음. 다음 편도 궁금하다 하시는 분들은 적극적으로 댓글을 남겨줘야 우리가 부를 수 있어. 음, 음, 음. 음, 갑자기 부담될 것 같은데. 어. <웃음> <웃음> 아 근데 너무 재밌을 것 같았어. 어, 어. 무슨 주제가 철학인데 내가 봤을 때 뭔가 예를 들면 우리가 저번에 얘기했던 것처럼 뭐 쇼펜하우어 음. 뭐 이렇게 딱 정해졌다기보다는 아 요즘 철학이 약간 붐이 있는데 그 붐에 타기 전에 이거 듣고 꼭그 붐에 올라타면 훨씬 도움이 많이 될것 같다. 음. 이런 생각이 들었던 발제문이었어. 나는 음. 개인적으로. 그럼 이제 본격적으로 시작을 한번 해보고 우리도 들어봅시로 합시다. 시작하기에 앞서서 뭔가 남기고 싶은 말은 그 원래 발제를 해보고 싶거나 하고 싶으면 언제든 연락 달라고 음. 여러 번 얘기를 했었어. 아, 나는 음. 기회를 잡은 거고. 음. 맞아. 맞아. 이게 되게 중요한 것 같아. 음. 우리가 아무리 백날 첫날 얘기를 해도 연락 안 하시는 분들은 안 하신단 말이지. 음. 근데 이렇게 딱그 기회에 맞춰서 근데 나는 그래서 추로랭이님이 그런 의미에서 약간 준비된 분이었다. 음. 이런 기회, 이런 기회를 딱 잡으실 수 있는 그런 생각이 들더라고. 그럼 본발자 한번 시작해볼게. 음. <웃음> 궁금하다. 일단은 내가 준비했던 거는 한번 철학사가 한 2500년 정도 되는데 역사가 음. 그거를 40분 안에 끝내기 이거를 목표로 잡고 있어 음. 아 철학사가 2500년짜리인데 그걸 40분으로 축약해보겠다 음. 아 쉽지 않을 것 같다 음. 그리고 한 번에 축약을 하다 보면 은 그냥 지식을 쏟아내는 것처럼 들릴까 봐 재미가 맞아. 없을까 봐 그래서 내가 바라봤던 그 내가 8년 정도 공부하면서 철학은 이렇게 진행됐다라고 봤던 그렇게 정리를 해서 가지고 왔고 그리고 철학의 역사가 인간의 생애 주기랑 되게 맞닿아 있는 것처럼 보인다라고 음. 하는 이야기를 할 거야. 음. 그럼 철학에 대해서 한번 다시 시작을 해볼게. 우리가 학문이다라고 하는 것들을 떠올려 보면 은 그러면 은 되게 다양한 것들을 생각할 수가 있어. 음. 과학이나 경제학 하면 은 직관적으로 과학이 뭘 다루는지 아니면 음. 경제학이 뭘 다루는지 확 와닿잖아. 음. 그거는 그 학문의 대상이 있기 때문이거든. 음. 과학은 뭐 하는 학문이야? 과학하는 학문. (웃음) (웃음) 과학은 뭐 하는 거야? 실존하는 물리적인 걸 다루는 거 아니야? 발견해 나가는 음. 학문 아닐까? 음. 맞아 맞아. 우리 세계가 음. 어떻게 이루어지고 있는지? 음. 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 그러면 과학의 대상은 세계에 존재하는 어떤 물리적인 법칙이겠네? 음. 음. 그럼 경제학은 뭐 하는 학문이야? 돈. 돈. (웃음) 경제, 경제. 돈이 돈이 어떻게 굴러가느냐가 어. 또 경제잖아. 그렇지. 그런 느낌이지 음. 않을까? 그치. 자본이 갖고 있는 속성에 대해서 다루고 있는 거? 그게 음. 경제학이지? 그럼 철학은 뭐야? 원래 철학이 번역어인데 희철학이라고 해서 희는 뭔가 희구하다의 희인데 계속해서 뭔가를 탐구하려고 하는 게 철학이다라고 하는 걸 번역을 한 거야. 음. 음. 근데 방금 우리가 봤듯이 과학이 뭐야? 하면 과학은 이거야. 아니면 경제학이 뭐야? 하면 경제학은 이거야. 하고 대답하기가 되게 쉬웠는데 철학이 뭐야? 하면 은 철학이 뭔지 아니면 음. 철학의 대상은 뭔지 이거를 쉽게 설명하기가 어렵단 말이야. 어렵지. 맞아. 어렵지. 음, 그래서 그것부터 한번 해보려고 해. 오. 철학은 영어로 필로소피지. 음? 이거에 대한 어원을 볼 건데 필로스라고 하는 사랑 그리고 사람? 사랑. 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 러브. 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 음. 음, 사랑. 그리고 지식. 지. 지혜를 의미하는 소피아 음. 어 지직선의 지 그치 어. 그두 개가 합쳐져서 필로소피아라고 해서 지식, 지식에 대한 사랑 지혜에 음. 대한 사랑 지혜에 어? 대한 사랑 이게... 지직선이 곧 철학이구나 맞아 어. <웃음> 정확하다 <웃음> 내가 그걸 어 이미 깨달았네 알기도 전 그걸 알고 지직선이라는 이름을 만들었어 사실은 어, 19년도에 아. 넘어가 줄래? 어. <웃음> 빨리 넘어가 줄래? 지식을 <웃음> 지식에 하는 향한 <웃음> 지식을 향한 열망과 사랑이 철학이다. 어. 그치 그치. 그거를 우리가 철학이라고 해. 그 아리스토텔레스라고 하는 유명한 철학자가 있는데 이 사람이 형이상학이라고 하는 책을 써서 거기서 제 1권의 제일 첫 문장을 이렇게 시작해. 모든 사람은 본성적으로 알고 싶어 한다. 이렇게 이야기를 해. 어. 음. 알고 싶어 한다라는 게 뭘까를 봤을 때 우리가 뭔가를 안다라고 하는 건 뭐에 대한 지식을 가지고 있다라고 하는 말이랑 같거든. 음. 예를 들어서 우리가 뭐 김치찌개 끓이는 방법을 알아. 라고 하는 거는 김치찌개 끓이는 방법에 대한 지식을 우리가 가지고 있어 라고 하는 말이랑 같은 거지 음. 그렇게 해서 다시 돌아와 봤을 때 모든 사람은 본성적으로 알고 싶어 한다 라고 하는 건 인간이 지식을 추구하고 이해하기를 갈망한다 이렇게 볼 수가 있는 거지 음. 그렇게 봤을 때 철학의 대상은 그냥 지식 그 자체인 거야 뭔가 음. 지식에 대한 거, 지혜에 대한 거 그런 것들을 알려고 하고 그리고 그걸 탐구하고 통찰하려고 하는 거 그거 자체가 전부 철학이었던 거지 음. 어허. 근데 난 그, 그게 그 제일 인기했어 처음에 알았던 건데 우리가 박사를 받으면 음. PhD라고 쓰잖아 어. 그게 필로소피 그거라던데 철학 
독학 박사 약간 뭐 거기서 따온 거라고 아, 하더라고. 아, PH가 필로소피의 그 P다. 어, 그렇대. 그래서 나는 그냥 박사라는 말이 따로 단어가 있나 보다 했는데 그게 이제 철학에서 계속 흘러서 음. 고대 때부터 흘러와서 굳어진 단어라는 게좀 신기했어. 음. 근데 지금 얘기 들어보니까 부합하네. 음. 음. 맞아. 그래서 PhD 할때 PH가 철학 필로소피의 약자야. 근데 우리가 지식에 대해서 생각을 해볼 때 지식을 우리가 어떻게 얻을 수 있는가를 생각해 보면 은 항상 지식은 물음을 통해서 얻어지거든. 뭔가를 음. 질문하거나 물어보거나. 음. 근데 하이데거라고 하는 철학자가 있는데 물음이라고 하는 게세 가지 구조로 이루어져 있다고 이야기를 해. 음. 물어보는 사람이 있을 거지. 네. 그리고 듣는 사람이 있을 거야. 음. 그리고 그 질문 내용이 있어. 음. 이세 가지로 구조가 되어 있는 거야. 음. 음. 예를 들어서 음. 내가 집에 갔는데 뭔가 탁자 위에 검은 가루가 하나 올려가 있어. 음. 그래서 엄마한테 물어보는 거지. 엄마 이거 뭐예요? 이거 커피예요? 물어봤어. 그러면 은 물어보는 사람은 나야. 음. 듣는 사람은 엄마야. 음. 음. 그리고 음. 그 질문 내용은 이 검은 가루야. 음. 음. 그랬을 때 엄마가 이거 커피야? 라고 이야기하면 은그 내가 물어봤던 질문 내용에 대한 지식을 엄마를 통해서 얻게 되는 거야. 음. 그래서 이게 뭐야? 저게 뭐야? 라고 했을 때그 뭐에 걸리는 거, 이 무엇에 걸리는 거. 이게 질문의 내용이고 이게 음. 우리에게 지식이 된다. 음. 그리고 이런 것들을 계속해서 탐구하려고 하는 거, 계속해서 질문하면서 알아가려고 하는 거. 그 자체가 철학이었다라고 음. 하는 거지. 음. 그러면 철학이 뭔지 그리고 어떻게 철학을 하는 건지 그거에 대해서 살펴봤으니까 우리가 2500년의 역사를 한번 쭉 훑어보려고 해. 음. 철학이 시작되기 전에 계속해서 세계에 대해서 탐구하려고 했던 사람들이 있었어. 예를 들어서 번개 치는 모습을 보고 되게 두려워하기도 하고 음. 매일매일 동쪽에서 태양이 떠오르는 걸 보고 호기심 어린 눈으로 봤을 수도 있고 음. 그리고 바다를 보면서 뭐 공포를 느꼈을 수도 있고 아니면 경외감을 느꼈을 수도 있지. 그런 것들을 다할수 있었는데 철학이 시작되기 이전에도 왜 이, 이렇게 세계가 흘러먹었는 생겨먹었는지 이렇게 음. 흘러가는지를 설명하고자 했어. 음. 그러면 무엇으로 철학이 하려고 했던 이 역할을 대체했을까? 나중에? 어... 아 그때 당시에? 그때 당시에. 그때 당시에. 철학이 시작되기 이전의 시기에 완전 옛날에. 질문? 관찰? 기록? 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 실험? 그림? 몰라 몰라. <웃음> <웃음> 내가 준비했던 대답은 신우화야. 아, 신화. 신화. 아, 그런, 그, 그러니까 인가, 인간이 아닌, 음. 다른 곳에서 이제 뭔가 관여하고 있는 것이다. 초월적인 존재가 있을 것이다, 이런 음. 식으로. 그치, 그치. 음. 세계가 어떻게 흘러가는지, 아니면 자연은 왜 이렇게 구조되어 있는지, 이런 음. 것들을 계속해서 인간을 해명하고 싶어 했고, 음. 그리고 철학이 시작되기 이전에는 이게 신화가 그 역할을 대체하고 있었어. 음. 그리고 이제, 이제 철학의 시대가 시작되는 거지. 미운 네살이란 말 들어봤어? 응. 음. 미운 네살이 왜 등장했던 말 같아? 질문을 많이 해서 그런 거 아니야? 이거 뭐야? 저거 네살이 너무 미워서. 그러니까 <웃음> 너무 때려주고 싶어. 감당하기 <웃음> 너무 힘들어서. 음. 막쳐서 옆에 있으면. 맞아. 되게 충동적이기도 하고 아니면 음. 질문을 너무 많이 하기도 하고. 음. 말을 안 듣지. 질문을 말도, 떠나서. 맞아. 말도 잘안 들어. 음. 그리고 맨날 하는 질문이 똑같아. 이건 뭐야? 음. 저건 뭐야? 아니면 음. 왜? 이렇게 물어봐. 음. 그러면 은 아이들을 보호하는 입장에서는 뭐 이건 나무야, 아니면 이건 책상이야, 이건 의자야, 아니면 음. 이건 토마토야 하고 대답을 해줘야 돼. 음. 그리고 그 질문이 끝나지가 않아. 끝나지 않지. 계속해서 물어봐. 이건 뭐예요? 저건 뭐예요? 계속 물어봐. 고대 철학이 딱그 시기야. 음. 이건 뭐야? 저건 뭐야? 하고 물어보던 시기야. 하나님 음. 개빡쳤겠다. <웃음> <웃음> 말도 안 듣는데 질문만 겁나 해. 음. 그래서 철학이 시작할 때는 이건 뭐야? 라고 하는 되게 단순한 질문 그리고 음. 왜 그래? 하고는 되게 단순한 질문에서 시작했어. 음. 그래서 세계는 뭐야? 세계가 왜 이렇게 이루어져 있어? 이렇게 던졌던 거지. 그리고 그 철학의 시작을 알리는 철학의 아버지라고 하는 사람이 있는데 세계는 물로 이루어졌다라고 이야기한 사람이야. 들어본 적 있어? 사원소까지는 아는데 물로 이루어졌다는 사람 누구지? 아, 나 들어본 거 같은데? 나도 들어본 거 같은데? 이거에 근간했던 게그 물에 관련된 어. 그 유사과학 있잖아. 어? 물은 답을 알고 있다 그거잖아. 아니 음. 아니 그러니까 그거 그거 유사과학 말고 있잖아. 그 내가 한번 우리 발제 때 나왔었어. 음. 뭐 우리의 몸은 다 물로 이루어져 아, 있어서 아, 아. 뭐 물을 사랑해야 된다 뭐 이런 음. 유사과학으로 흘러갔는데 그 근간으로 저게 나왔었어. 음. 아. 예전에 그 저런 철학이 있었다, 있었다. 아, 이런 느낌. 어. 거무맹랑한 얘기가 아니다. 어, 그러니까 그런, 그런 식으로. 음. 그러니까 세계가 사원소으로 이루어져 있다라고 하기 그 이전에 그치, 그치. 그러니까 과학의 시작이라고 이야기도 하고 철학의 시작이다라고 이야기도 하는 사람이 있는데 이름이 탈레스야. 탈레스 음. 알지 알지 탈레스. 음, 탈레스가 세계는 물로 이루어졌다 이렇게 이야기해. 근데 왜 그렇게 이야기했냐면 그냥 우리가 
A들이 했던 그 질문이랑 똑같은 거야. 세계가 뭘로 이루어졌어? 했더니 세계는 물로 이루어진 것 같아. 라고 대답을 했던 거지, 스스로. 음. 그리고 왜 그렇게 이야기했어? 왜 세계가 물로 이루어진 것 같아? 라고 했을 때 탈레스는 이런 식으로 대답을 해. 동물이나 식물이나 다 물로 이루어졌잖아. 그리고 하늘에서 내리는 비가 땅을 적셔. 그리고 그 땅이 새로운 생명을 낳기도 해. 음. 그러니까 세계가 전부 물로 이루어진 것 같아. 세계는 물이야. 음. 이렇게 이야기한 거지. 음. 음. 되게 나름대로 대답이 될것 같은 이야기를 했던 거야. 맞아. 음. 그때 당시면 더더욱 그랬겠다. 음. 지금도 몇 명은 어그리할 수 있을 것 같은데. 어. 너? <웃음> <웃음> 우리가 물 없이 살 수는 없으니까. 어, 어, 그래, 그래 뭐 이렇게 동식물이 죽으면 음. 약간 곤죽처럼 음. 물처럼 되잖아. 그치? 어, 약간 음. 그런 느낌으로. 음. 그러니까 탈레스의 질문은 정말 간단해. 이게 뭐야? 세계가 뭐야? 이렇게 던졌던 거야. 그리고 왜 그래? 했더니 대답을 했던 거지. 음. 그리고 고대 철학은 계속해서 뭔가를 물어보던 식이야. 음. 행복이 뭐야? 사랑이 뭐야? 진리가 뭐야? 도덕이 뭐야? 아니면 세계가 뭐야? 계속해서 질문을 던졌던 시기야. 음. 어, 진짜 네살 다섯 살 애기들 어, 어. 같다. 음. 음. 그리고 고대 철학을 이야기할 때 사실 고대 철학뿐만이 아니라 철학사 2500년을 통틀어서 가장 많은 질문을 던졌던 사람이 있어. 음. 플라톤이야. 음. 아 플라톤 알지 알지. 음. 철학의 역사상 가장 많은 질문을 던졌고 정말 많은 책들을 썼어. 그래서 음. 화이트헤드라는 사람은 지금까지의 철학은 전부 플라톤의 각주다 이렇게 이야기해 아, 아. 그때의 질문에 답하고 있을 뿐이다 그치 그치 아. 그냥 플라톤이 던졌던 질문이고 플라톤이 다루려고 했던 내용들인데 거기에 음. 대한 보충 설명만 계속하고 있다는 거야 아. 음. 오 멋있다 그래서 정말 많은 책들을 쓰거든 예를 들어서 뭐 국가와 법률 국민이 뭐야 라고 하면 크리톤에서 그런 이야기를 했고 뭐 사랑이 뭐야 라고 하면 샤년이란 책도 있고 세계가 뭐야? 티머요스 뭐 엄청 많은 책들을 썼어 음. 그 중에서 내가 한번 다뤄보고 싶은 것들은 정의란 무엇인가 Justice 음. 그치 정의란 무엇인가 책 엄청 유명하잖아 음. 맞아 마이클 샌델 음. 맞아 음. 그거를 2500년 전에 플라톤이 먼저 던졌던 질문이 있어 오. 그리고 그게 국가라고 하는 10권짜리 책에 그 내용들이 빼곡하게 적혀있어 국가 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 음. 여기에서 플라톤이 정의란 무엇인가 이거를 계속해서 질문을 해. 음. 이거에 대한 내용을 살짝 훑어볼 거야. 음. 맨 처음에 1권에 케팔로스라고 하는 사람이 등장을 해. 음. 이 사람은 뭐 하는 사람이냐면 은 되게 나이가 많은 무기 제조공이야. 음. 음. 그래서 서로 이제 대화를 하기 시작하는데 플라톤의 작품의 특징이 뭐냐면 은 지가 등장을 안 해. 음. 음. 소크라테스라고 하는 본인 스승을 등장시켜서 소크라테스 입을 빌려서 본인이 하고 싶은 말을 해. 음. 그래서 소크라테스가 이제 여기 나오는 등장인물들을 한명한명 한명 반박하기 시작할 거야. 오. 그리고 케팔로스가 처음 등장하는 인물인데 나와서 정의가 뭐예요? 라고 하는 질문에 정의는 정직함과 남한테서 받은 것을 갚는 것이다. 이렇게 이야기를 해. 음. 이게 무슨 말이냐면 은 그냥 정직하게 내가 받은 게 있으면 그럼 돌려주는 거. 그게 정직하고 정의로운 거지 이렇게 음. 이야기하는 거야 음. 어떻게 생각해? 이게 정의로운 것 같아? 어느 정도는 부합하는 것 같은데 어, 염치 있게 사는 게 정의다라는 말인 것 같아 그치? 보면. 아예 틀린 음. 말도 아닐 것 같아 음. 음. 받은 거에 있어서 돌려줄 줄 알아야 하고 그러니까 받기만 했어도 안 되고 주기만 했어도 안 되고 약간 사회적 유대와 신뢰를 통틀어서 얘기한 말 같은데 음. 그러면 언제나 어떤 상황이든 간에 이 원칙을 지키면 그러면 그거는 정의롭다라고 이야기할 수 있을까? 그건 아닐 것 같아 아, 부분적일 아니어서, 것 같아 음. 아니어서 물어보는 것 같아 그치 <웃음> 아, 아니라고 이야기를 하고 싶은 거야 소크라테스는 어, 어. 그래서 예를 들어서 여기서 소크라테스가 예시를 하나 드는데 내가 칼한 자루를 빌렸어 음. 음. 근데 이제 갚을 때가 됐어 그래서 갚으려고 하는데 나한테 칼을 빌려줬던 그 사람이 미쳐있는 거야 무슨 어. 광경병에 어. 걸려서 걸려. 그치 그치 완전 미쳐있는 거야 그러면 은 내가 빌렸던 이 칼을 이 사람한테 돌려줘도 될까? 그거는 아니라는 거지 음. 그러면 은 정의가 남한테서 받은 것을 그대로 돌려주는 거다 그 원칙을 지키는 게 정의다 라고 이야기를 했으면 은 그게 정말 정의일까 따져보니까 아닌 경우가 생겼네 음. 그럼 이거는 언제나 타당하게 보편적인 원칙은 아니겠네 음. 그럼 그런 정의는 아니겠네 이렇게 반박을 하는 거지 음. 그리고 나서 이제 이 케팔로스의 아들이 등장해 음. 아들 폴레마르코스라고 등장을 하는데 자, 아버지가 이야기했던 정의, 그건 정의가 아닌 것 같고요. 제가 정의를 다시 해볼게요. 음. 어, 정의를 정의하다. 정의. 어. <웃음> 정의가 뭐냐면 은 친구끼리는 서로 무언가 좋은 일을 하되 나쁜 일을 하지 않음이 마땅하다. 이런 문장이야. 다시 이야기해서 가까운 사람한테는 선을 베풀고 
그리고 나의 적한테는 악을 베푸는 거 그게 정의로운 거다 음흠. 이렇게 이야기를 해 이거는 정의로운 것 같아? 좀더 해? 뭔가 후퇴한 것 같은데 어, 오히려, <웃음> 오히려 전이 어. 더 음. 나, 납득이 나, 가고 음. 어. 근데 뭐 무슨 말을 하고 싶은지는 알것 같아 그러니까 음. 어쨌든 그 당시를 생각해보면 사방에서 전쟁이 일어나던 음. 시기잖아 영토 분쟁 이런 것도 엄청 많을 때고 그러니까 음. 적군한테까지 뭐 선의를 베풀고 뭐 그러는 거는 그들 사이엔 정의가 아닌 거지 차라리 그들을 무참히 밟아서 음. 다시는 우리를 넘보지 못하게끔 해주는 유능한 장군이 그들한테는 저스티스인 거지. 아, 뭐 우리를 지키는 음, 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 음. 팔이 팔이 안으로 굽는 힘의 논리지. 그치, 정의가 그치. 아니라. 음. 음. 그렇지. 그래서 이것도 되게 소크라테스가 보기에는 언제나 보편적일 수밖에 없는, 되게 타당할 수밖에 없는 그런 원칙이 아닌 거야. 음. 그래서 누가 우리 친구고 누가 우리 적이야 이렇게 물어봐. 아 어렵다. 그 기준이 명확해? 그, 음. 그렇지 않다면은 그러면은 언제 기준이 명확해지냐면 전쟁 상태일 때는 우리가 친구랑 적이 명확한데 음. 항상 평화로울 때 이때도 명확할까? 그리고 정의라고 하는 거는 선이어야 되잖아. 음. 그러면은 그 의도, 과정, 결과가 전부 선해야 되는데 근데 정의를 행했더니 악의 결과가 나왔네? 그럼 이거는 정의로운 걸까? 음. 이렇게 물어보면서 그것도 정의로운 게 아닌 것처럼 보인다? 라고 음. 반박을 해버리는 거야. 음. 음. 계속해서 질문은 같아. 정의란 무엇인가? 라고 계속해서 따지고 있는 거야. 진짜 할거 없었나? <웃음> <웃음> 아무래도 그땐 쇼츠가 없었으니까. <웃음> 아, 아, 먹고 살만 했나 봐. 아, 이래서 계속 <웃음> 하는 거 보니까. 그리고 나서 이제 트라시마코스라고 하는 사람이 마지막으로 등장을 하는데 음. 근데 이 사람은 소크라테스한테 정의를 이야기하고 싶은데 근데 소크라테스 선생님이 계속해서 말 가로채고 끊어가지고 말을 못하는 건데 내가 다시 제대로 해볼게 하고 음. 나와가지고 정의는 강자의 이익이다 이런 말을 해 다시 이야기해서 힘센 사람이 하는 거 권력을 가지고 있는 사람이 만드는 법 그런 제도 그리고 거기서 나오는 결과들 그런 것들이 정의 아니냐 <웃음> 그런 오다 선생님 해. 생각나는 사람 오다 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 센세 누구요? 원피스 작가님. 아, 아 전혀. 아니, 원피스 되게 유명한 대사야. 아, 그래? 아, 그래? 승리한 사람이 곧 정이다. 아~ 이런 게 되게 명대사거든. 어, 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 어. 그런, 그게 딱 생각이 나네. 음. 근데 그게 나는 어느 정도까지 한 1500년대까지는 그랬을 것 같아. 그러니까 사실 정이라는 게 어떻게 보면 은 정의로운 자와 정의롭지 않은 자를 구분하려는 잣대잖아, 사실은. 음. 근데 그게 이제 한 1500년 중세 시대까지는 힘의 논리로 돌아가던, 그러니까 시민사회가 아니니까. 그때까지는 맞는 말이었지 않았을까? 음, 그러니까 음. 뭔가 강대국이 와서 우리를 점령했어. 그리고 그들이 하라는 법도가 있고 규율이 있어. 그걸 따라하지 않으면 처벌해. 음. 그럼 그걸 정의라 믿고 그냥 따라가야지 어떡하겠어. 음. 약간 그런 얘기 아닐까? 지금은 아닐 수 있지만 그때는 맞았을 수도 있겠다. 음. 음. 그리고 소크라테스는 이제 정의가 힘 있는 사람들이 만들고 그리고 그게 정의라고 이야기하는 것을 반박하고 싶어 하는 거야. 음. 이 책에서. 음. 그리고 난 지금까지 읽은 내용만 달았는데 이 트라시마 코스에 대한 반박이 그 나머지 읽은에서부터 시작해서 10권까지가 쭉 거기에 대한 반박이야. 와우. 어. <웃음> 내가 그 얘기를 들었거든. 지금은 음. 소크라테스가 사실 이제 가상의 인물로 책에 등장하는 거지만 실제로 저랬대. 음. 그래서 많이 맞고 다녔대. 아, 어, 맞아, 맞아. 맞아. 것 같아. 어. 많이 쳐맞고 다녔대. 어. 근데 지금 질문 하나 했는데 열권 동안 답변을 했을 거면 맞을만 하다는 생각이 들기도 하고. 이 정도는 관계 아니야? 그치. 음. 집착이고 관계 어. 아니야. 음. 근데 어떻게 보면 또그 진리에 대한 탐구 정신이 정말 그치, 그치. 음. 엄청나. 그진 덕후인 거지. 음, 음, 음. 맞아. 그래서 소크라테스가 정말로 많이 맞기도 했고 욕도 진짜 많이 먹었어. 음. 그래서 여기 국가 책에서도 트라시마 코스가 등장해서 뭐라고 이야기하냐면은. 소코라테스 선생님 하는 걸 보니까 진짜 되게 꼴값 떠는 것 같은데 <웃음> 음. 음. 근데 내가 보니까 선생님 태어났을 때 보모가 선생님 안고 있다가 떨어뜨렸는데 머리부터 떨어진 것 같아요 <웃음> 어. <웃음> 그래서 그래. 이렇게 하신 거 아니에요? 하고 진짜 와. 막 욕을 엄청 하거든 음. 음. 얘나 지금이나 똑같구나 음. 그때도 약간 비난하는 그런, 그런 느낌이 어, 진짜 한 대만 더 맞아라 <웃음> 이런 그런 느낌인 거죠 음. 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 맞아 맞아 그래서 욕도 엄청 많이 나와. 그래서 음. 매논이라는 책에서는 선생님 진짜 못생겼는데 전기가 오리 닮았어. 이런 얘기하거든. 어, 음. 실제로 못생겼다고 전해지지. 소크라테스는. 음. 음. 그래서 정말 비난을 많이 받았던 철학자기도 하고 그래서 이런 가십거리들도 막 있어. 되게 못생겼고 아니면 은 머리도 벗겨졌고 배불뚝이에다가 사람들한테 문매 먹고 다녔고 그런데 하는 짓은 되게 싸가지 없어서 사용당한 거다. 이런 음. 얘기들도 막 하거든. 음. 음. 어쨌든 그 소크라테스가 계속해서 1권부터 10권까지 통틀어서 하고 싶었던 이야기는 정의란 무엇인가 음. 음. 그리고 고대는 계속해서 그런 것들을 질문하고 싶었던 시기야 이게 음. 뭐야 저건 뭐야 사랑은 뭐고 정의는 뭐고 행복은 음. 뭐고 진리 도덕은 뭐야 
음. 이렇게 물어보고 싶었던 시기 마치 어린아이와 같은 시기 음. 그게 고대야 음. 근데 난좀 이해될 것 같아 지금은 사실 뭐 예를 들면 그 길을 건널 땐 파란불이 켜지면 건너야 된다라는 걸 굳이 누군가 알려주지 않아도 그치? 어릴 때부터 자라다 보면 약간 당연하게 느끼게 되잖아 음. 물론 언젠간 배우겠지만 어렴풋이 엄마 아빠나 주변 사람들 보면 알수 있지만 고대 때는 국가라는 게 생긴 지도 얼마 안 됐을 때고 음. 총치자가 이게 백성들한테 음. 이렇게 행동해라고 얘기하기도 음. 되게 애매하던 시절일 것 같아 음. 세금을 잘내 그러면 어디까지가 세금이고 어, 왜? <웃음> 어, 왜? 왜 내야 되는 거면 <웃음> 세금을 왜잘 내야 되는데 어, 어, 세금을 <웃음> 받으면 뭐 하시는데 뭐 약간 음. 그런 식으로 뭔가 내가 느끼기엔 정의된 게 없는 거야. 음. 여기서의 정의는 이제 디피니션이지. 음. 정의된 게 없다 보니 질문이 많이 생기고 그럼 그거에 답해 줄수 있어야 하니 그런 사람들이 많이 나왔던 게 아닐까? 그리고 생각을 하다 보면 다 그런 게 있잖아. 내 말이 맞는 것 같은 느낌이 있잖아. 음. 그런 사람 중에 한 명이 또 소크라테스가 아니었을까? 그런 생각도 좀 드네. 그리고 이제 고대가 끝나면 중세가 다가와. 음. 이제 중세가 시작되는데 중세 이미지가 어때? 중세를 딱 들었을 때? 르네상스. 그 전이지. 그 중세는. 그치. 그 전. 음. 음. 다크에이지라고 보통 하잖아. 암흑시대라고. 음. 음. 군국주의? 군국주의? 그런 군국주의 그렇게 런그 생각해도 되나? 유럽 쪽은 아예 이제 종교가 어. 사회를 집어삼켰을 때지. 음. 음. 그 콘스탄티누스 대제가 로마의 종교를 기독교로 바꾼 순간부터 사실 중세라고 보는 사람들도 있잖아. 그래서 약간 시민 발전 없는 음. 굉장히 암흑의 시대. 약간 하루에도 목이 댕강댕강 계속 썰려나가는 시대. 그런 느낌이 난 강해. 음. 그치 완전 종교에 미쳐있던 그런 시대 음. 그게 중세였지 근데 우리는 고대를 어린아이와 같은 시기 이렇게 봤는데 어린아이와 같은 어린이 시기가 지나면 우리한테는 사춘기가 찾아와 음. 사춘기는 어떤 시기냐면 은 되게 설렘에 대해서 알기 시작하고 음. 첫사랑이 시작되고 음. 그리고 그 첫사랑에 대해서 충동적이고 강렬하고 되게 열정적인 사랑을 하기 시작해 음. 정말 질풍노도처럼 사랑하고 아파하고 되게 열정적으로 다시 사랑하려고 하는 그런 시기인 거지 음. 어, 방금 그 설명 너무 좋다 어. <웃음> 부끄러운 나의 과거가 생각나는 설명이었어 아, 첫사랑? 아니 첫사랑이 아니고 그냥 그때 그 감정 있잖아 음. 첫사랑? 그, 아, <웃음> <웃음> 사춘기 때만 느낄 수 있는 반골 성향도 있고 음. 다막 싫고 막 학교라는 감옥에 갇혀 막 이런 거 있잖아 어. 약간 그런 시기 정말 너무 잘 설명한 것 같아 그래서 셰익스피어가 로미오와 줄리엣에서 사랑에 대해서 이야기할 때 오히려 사랑은 말리면 말릴수록 더 강해지는 게더 불타오르는 게 그게 사랑이다 이렇게 이야기하거든 어, 음. 맞는 것 같아 여기 대해서 동의해? 아니 뭐 맞는 그럼, 것 같아 근데 이 사랑이라는 그렇지. 게 이성적인 음. 것뿐만 아니더라도 음. 청소년기에 하고 싶은 게 있어 근데 그게 이제 평균 정규 교육 과정과 결이 벗어나 음. 그러면 하지 말라고 하잖아 우선 공부해 이러잖아 근데 그거에 대한 사랑은 하고 싶은 거에 대한 사랑은 반대받을수록 더 하고 싶은 것 같아 그리고 그때 당시 찐 사랑할 때도 연애할 때도 짝사랑하는 사람 생겼을 때도 그런 느낌이잖아. 그치, 그치. 고, 연애 음. 못하게 하니까 대, 대가 없이 아, 사랑할 때지. 아, 아, 아. 음. 아, 대가는 있지. 이 사람도 날 사랑해야 되는 거지. 연애를 하려면. 어, 그, 그래. 뭐 100일이면 은뭐 선물 줘야 돼. <웃음> <웃음> 투투 때 200원씩 걷고 <웃음> 그런 거 하는 거지. 사춘기 시절에. 어. 음. 이 사춘기처럼 완전 사랑에 빠지는 시기. 그 시기를 우리는 중세라고 해. 음. 신과 사랑에 빠졌던 시기지 음, 맞네 완전 신에 미쳐있었던 시기야 그리고 신에 대한 열정 그리고 신에 대한 사랑 그게 내가 하는 행동을 정당하게 만들어준다까지 생각했던 음. 그런 완전 불타오르는 시기 음. 그리고 내가 너무 불타서 내가 뭘 하는지도 모르고 현실은 전부 안 보일 정도로 그만큼 강렬하게 불타오르던 시기가 중세야 음. 어, 맞는 것 같아 정말. 너 알아? 중세 살았어? 아, 살진 않았지만 그 이제 그 이탈리아나 프랑스 갈때 그런 관련 다큐를 되게 많이 보면 진짜 미쳐있던 시기야. 그냥 인간들이 판단할 게 없어. 어. 그냥 종교에서 얘기하는 게 법이고 정이고 교율이고 삶의 방식이야. 그래서 이제 막그 종교 관련 권력이 이제 최고 정점을 찍을 때 약간 그런 거 있잖아. 교황이 너 파문이야. 그러면 인간 취급을 안 하던 시절이야. 그냥 짐승이 돼. 짐승. 말도 안 걸고 사람들이. 얘기하면 괜히 자기도, 불경제. 어, 자기도 막 지옥 갈것 갈 같고 어. 그 정도로 미쳐있던 시기, 시기긴 하지 그만큼 완전 미쳐있었던 시기인데 중세 철학자 중에 가장 중요하고 가장 유명한 사람을 한명 골라라 라고 하면 은 아우구스티누스라는 사람이 있어 음. 음. 그리고 이 사람이 그래서 이렇게 표현을 해 신에 대해서 이제 당신만을 사랑하니 저는 당신만을 섬길 각오가 되어 있습니다 이런 음. 문장을 납니다 그만큼 서로를 향해서 완전 불타오르는 소년소녀 모습처럼 음. 신에 대해서 완전 미쳐있던 시기가 중세야. 음. 근데 사랑이 완전 뜨겁다 
이게 마냥 좋은 것만은 아니잖아요. 어, 전혀 아니지. 아니지. 독이야 독. 음. 가장 사고가 많이 나지. 음. 그치. 강렬하다는 게 정말로 맹목적이다 이렇게 되어버리면 은 그러면 은 내가 무슨 짓을 하는지도 모르고 그리고 현실에 대한 시야도 다 막아버리는 그런 사랑을 해버리게 돼. 그리고 그래서 내가 생각하는 거는 나는 이 사람을 정말로 사랑하나? 그리고 저 사람이 나를 정말로 사랑하나? 그리고 우리의 관계는 어떻지? 이것만 생각하고 우리 둘 외에는 더 이상 아무것도 없어. 음. 그렇게 사랑에 빠지고 신에 대해서 완전 미쳐 있었던 시기. 그게 우리는 중세라고 불러. 음. 중세가 지나면 첫사랑이 식어. 음. 사춘기가 끝나고 내 사랑이 식으면서 성인이 되고 청년이 돼. 음. 그러면 은 내가 이렇게까지 사랑했었지? 라고 하는 거를 추억으로 남기고 음. 그리고 이제 그러면 난 지금까지 상대방한테 미쳐 있었는데 음. 나는 어떤 사람이었지? 나는 음. 누구지? 를 생각하게 돼. 음. 그럼 내 관심사가 상대방한테서 나한테로 돌아오는 거야. 음. 아니, 성숙해지네. 그치. 원래 이별하고 나서 극복하는 방법이 그거래잖아. 나에 집중하기, 음. 자기 개발하기, 사람들 만나기 음. 이런. 그래서 나는 어떤 사랑을 했었지? 나는 어떤 사람이었지? 이런 것들을 내가 질문을 하면서 음. 나 자신에게 이제 관심을 돌리는 거지. 그리고 그 시기에 뭔가 많은 것들을 배워. 음. 예를 들어서 대학을 가게 되면 은 뭔가 배우는데 내가 이 내용들을 가지고 뭔가 할수 있을 것 같아. 그리고 이 내용들이 너무 대단한 것 같아. 음. 그리고 이 내용들을 가지면 내가 세상을 변화시킬 수도 있을 것 같고 돈도 잘벌수 있을 것 같아. 음. 그러면서 자신감도 막 생겨. 음. 그러면서 완전 자기 자신에 대해서 몰입하게 되는 그런 시기. 음. 그 시기가 근대야. 음. 음. 근대. 음. 근대 때는 이제 내가 너무나도 사랑했던 신에게서 이제 나는 신이 아니라 인간이었구나. 라고 하는 생각으로 바뀌지 음. 신중심주의에서 인간중심주의로 바뀌는 시기인 거야 음. 그래서 르네상스라고 하는 것이 음. 원래는 그 의미가 고대 그리스로의 회귀거든 음. 음. 맞아 맞아 돌아가다라는 그치. 뜻이야 고대 그리스로 회귀한다는 것 자체가 지금까지 나는 신을 봐왔고 신이 나를 모든 것들을 해결해 줄수 있을 것처럼 믿었지만 그게 아니란 걸 깨달았고 내가 가지고 있었던 이성 인간으로서 삶 그리고 인간으로서 내가 느낄 수 있었던 그 모든 것들로 내가 그 관심을 돌리겠다라고 음. 하는 선언과도 같아 음, 음. 그리고 그 시기가 가장 활발했던 시기는 나는 고대 그리스 아테네로 보겠다 음. 그러면서 고대 그리스로 회귀하겠다라고 하는 선언을 하게 된 거지 음. 이 시기에는 이제 내가 배웠던 내용들이 정말로 대단해 보여 음. 그래서 이성적으로 뭔가 다할수 있을 것 같아 내가 수학적으로 뭔가를 배웠어. 그럼 이걸 가지고 수학적으로 도식을 다 세울 수 있을 것 같고 어. 내가 지식을 가지고 세상에 대입해봤더니 뭔가 탁탁탁 맞는 것 같아. 음. 그리고 그렇기 때문에 수학 아니면 법률, 정치, 사회 이런 것들에 대해서 내가 가지고 있는 지식을 가지고 전부 대입시켜봤을 때 탁탁탁 맞는 것처럼 느껴지기까지 해. 음. 이 시기가 근대야. 음. 그래서 인간이 가지고 있는 이성 그리고 합리성 그리고 인간의 어떤 개몽적인 성격 그런 것들이 세계를 전부 설명할 수 있을 것 같아 음. 그래서 인간의 이성이 세계를 설명해 줄수 있다 그리고 신 중심이 아니라 인간으로서 바라봤던 그 관점들이 세계를 설명해 줄 것이다 라고 음. 믿었던 그런 시기가 찾아오게 되는 거지 음흠. 그리고 이 시기가 청년기가 되는 거야 네. 아, 좀 성숙한 음. 음. 그 시기를 우리 근대라고 부르는 거지 음. 음. 그럼 데카르트 같은 철학자가 근대 철학자인가? 데카르트는 근대 시작을 열었다고 보는 사람이야. 어... 음. 어... 그러니까 자기 자신에 대해서 생각하는 거잖아. 생각하는 게 고로 나다라는 게 결국에는 나에 대해서 철학을 했다라는 거니까 음. 음, 그렇게 이해할 수 있겠다. 음. 음. 맞아. 그래서 데카르트가 정말 중요한 사람인 게 신중심주의적인 사고에서 인간중심주의적인 사고로 넘어왔다고 했잖아. 음. 그 선언을 데카르트가 하는 거야. 음. 음. 전까지는 신께서 나에게 계시를 주되 음. 내 이성이 신을 포착하고 그리고 그게 나의 언어로 나온다 이런 거였거든 근데 데카르트는 신께서 나에게 생각을 줬다가 아니라 나는 생각한다 음. 고로 존재한다 음. 이런 말을 해버린 거지 음. 이제 인간들이 머리가 많이 큰 거지 음. 기껏 창조해내고 키워줬더니 음. 이제는 신이 필요 없고 내가 잘났다 이럴 때 음. 역사적으로 보면 사실 종교에서 좀 트롤 짓을 많이 했지. 음. 그 시기쯤에서 이제 음. 레상스쯤에서 이상한 짓을 많이 하니까 사람들이 좀 의문감을 많이 가졌지. 음. 저게 맞나? <웃음> 거기서 아마 비롯된 것도 없지 않았을 것 같아. 그리고 이 근대 시기가 그래서 인간에 대한 확신, 나에 대한 확신 그게 가득했던 그런 시기야. 음. 그리고 이 시기가 지나면 은 이제 자기 확신이 가득했던 청년이기에서 
사회를 경험하는 사람으로 바뀌어 음. 내가 열정을 가지고 내가 바라보는 지식과 관점이 세계를 변화시킬 수 있을 것 같고 그런 자신감을 가지고 있던 시기에서 사회를 경험하면서 그것들이 자꾸 깨지는 걸 느껴 아, 아 약간 사회생활 좀 하면서 사회의 쓴맛을 맛보는 음. 좌절하는 음. 음. 짜릿하지 그때 음. 그런 걸 보면 짜, 짜릿한 거? <웃음> 배운 게 다가 아니구나 음. 어, 내가 생각했던 게 진리라고 생각한 게 다가 아니구나 이런 걸 느끼는 시기 많이 음. 상심하기도 하지 음. 어, 난 지금 이 얘기를 딱 들으니까 이제 민주주의와 사회주의와 공산주의와 그런 음. 게막 떠올라 그, 그 시작은 다이 길이 유토피아야 라고 시작했던 거잖아. 다 서로 이 사회를 어떻게 구성할까에 대한 그런 정치와 경제와 사회를 고민하는 사람들이 이렇게 하는 게 맞아 저렇게 하는 게 맞아 다 했는데 그 결과를 봤던 건 이제 그 이후잖아. 각자의 국가가 이제 자신들의 그런 경제와 정치의 틀을 뭘로 가져갈지를 다 각자 정하고 뭐 짧게는 몇십 년 길게는 백몇 년 뒤에 이제 그 결과를 보는 거잖아. 약간 그게 난 떠오르네. 음. 계속해서 사회를 경험하다 보면은 계속해서 좌절을 느낄 수밖에 없어. 음. 내가 정말로 내가 생각하는 게 진리구나. 아니면 은 내가 생각하는 게 사회를 변화시킬 수도 있구나. 음. 그런 것들을 생각했었는데 근데 이게 사회를 경험하다 보면 은 아니라는 걸 깨닫잖아. 음. 그럼 계속해서 좌절을 느끼게 되는 거고 계속해서 깨지는 거고 계속해서 자아가 가공될 수밖에 없어. 음. 그 시기가 현대야. 현대. 음. 이 현대는 지금도 포함이 되는 건가? 그렇지. 음. 인간의 이성이 모든 것들을 다 설명해 줄수 있을 줄 알았는데 그리고 인간의 합리성이 세계를 전부 설명할 줄 알았는데 음. 근데 그게 아니었던 거지 음, 음 아니지 음. 전혀 아니지 엉뚱한 곳에서 진리를 찾고 있었다 음. <웃음> 그치? 인간의 지식이 정말로 대단한 건줄 알았고 음. 인간이 바라보는 도식들 그 인간의 관점에서 바라봤던 이성들 그런 것들이 정말 대단한 건줄 알았는데 음. 근데 내가 사회 생활을 해보니까 내가 이야기하는 내 지식 이전에 사회 시스템이 먼저 있었네 그리고 사회 시스템이 나를 계속해서 만들어가고 있었네 그리고 이게 내 생각이 진리가 아니었네 하는 것들을 깨달아가는 시기가 된 거지 음. 철학에서도 그래서 내가 갖고 있는 이성 그런 것들이 사람들도 변화시키고 개몽시킬 수 있을 줄 알았는데 근데 사회가 좀더 경험해보니까 아닌 거야 음. 사회 시스템이 내가 생겨먹은 대로 흘러가지 않는 거야 음. 그래서 이성에 대한 굉장히 큰 좌절감을 겪고 철학에서도 굉장히 큰 사건이 있거든. 인간의 이성이 정말로 대단한 것들을 다 설명해 줄수 있을 줄 알았는데 근데 그게 아니구나 라고 하는 정말 큰 좌절을 겪는 사건이 있어. 음... 정답. 세계 1차 대전. 정답. 2차 대전. 둘다 정답이야. (웃음) 두 번의 세계 대전이 정말로 어마어마하게 큰 충격을 줘. 음... 인간의 이성을 믿고 그렇게 따라가다 보면 은 그러면 은 정말로 세계가 행복해질 줄 알았어. 음... 정말로 더 나아질 줄 알았어. 그리고 과학이 좀더 발전하고 인간의 이성을 좀더잘 활용하면 은 그러면 우리가 유토피아에 살줄 알았어 음. 근데 그게 아니었던 거야 음. 인간의 이성을 계속 믿었고 인간은 합리적이야 인간은 이성적이야 인간은 도덕적이야를 믿었는데 근데 알고 보니까 광기에 휩싸여 있고 음. 미쳐가고 있고 음. 그리고 심지어 전쟁도 일으키고 사륙을 해 그치. 음. 그걸 보는 거야 그래서 철학자들이 정말로 큰 충격에 빠져 음. 그때부터는 이성 그런 이야기들을 잘 하지 않아. 음, 음, 음. 생각보다 어. 인간이 이제 그렇게 잘난 존재가 아니면 깨달았던 것 같아. 음. 음. 근데 사실 이게 꼭 철학이 아니더라도 어느 분야를 봐도 이 세계대전의 1, 2차 거의 뭐 붙어있으니까 두 개가. 음. 이게 정말 거의 모든 사조를 다 바꿨지. 이게 꼭 철학이 아니더라도 뭐 미술도 그렇고 과학도 어, 어, 그렇고 어. 뭐 전부 다 바꿨고 사실 그런 얘기도 많잖아. 그 사망자 수가 나온 걸로 보면 1차 세계대전, 2차 세계대전 물론 몇 천만 명씩 죽었지만 그거보다 더큰 전쟁 많았는데 왜 1차, 2차만 이렇게 많은 거론이 되느냐라고 하면 은그 전까지만 해도 너무 잘 됐거든. 음. 막 산업혁명 일어나고 막 드디어 이제 인간이 원래도 만물의 영장이고 했지만 정말 지구의 꼭대기에 올라서는 순간에 경험하다가 이제 무참히 진짜 바벨탑 무너지듯이 어. <웃음> 정말 박살이 나거든. 어. 그러니까 더 크게 와다, 와닿았던 것 같아. 그 당시에 이미 경제도 어느 정도 다이 공식들이 구축돼 있을 때고 과학들도 어느 정도 삶을 윤택하게 하고 있을 때고 이제 우리는 야생에 있는 동물과 완전히 다른 존재라는 거를 이렇게 뭔가 계급으로 나누는 게 아니고 그냥 급이 다른다고 생각하고 기고만장이 있었지. 음. 근데 1차 세계대전, 2차 세계대전 지나가니까 개만도 못한 거야. 어, 심지어 지금도 ING인 게, 그러니까 음. 꼭 전쟁뿐만이 아니라 우리가 이성적인 존재가 아니라는 거는 기후위기만 봐도, 그러니까 아. 이성적으로 생각했을 때, 합리적으로 생각했을 때, 도덕적으로 옳은 것이 무엇인가라고 하면은 답이 있는데도 
그래도 석탄 에너지 쓰고 화학 에너지 쓰고 하면서 음. 자멸하고 있잖아. 그러니까 뭐 그런 거 생각해도 대입이 될것 같아. 음. 음. 맞아. 그래서 두 번의 세계 대전을 거친 게 정말로 철학에서는 어마어마한 충격이었거든. 음. 그래서 왜 이성이 우리를 배신할 수밖에 없었지? 그리고 내가 세계가 합리적이라고 믿었는데 이게 왜 우리한테 이렇게 까지 큰 좌절감을 줄 수밖에 없었지 음. 그리고 왜 우리는 이렇게 고통받아야만 하지? 라고 하는 질문을 던지면서 이제는 이성이 아니라 삶과 죽음 아니면 고통, 실존 이런 문제를 던지기 시작하는 거야 음. 그리고 지식이 되게 명확하게 경계가 탁탁 있는 것처럼 보였는데 그게 아니었구나 음. 음. 그러면서 이제 포스트 모더니즘이 등장하는 거지 음. 그 후라체는 미술사 와가지고 콜라보했던 거가 포스트 음. 모더니즘이잖아. 음. 거기서 데리라 이야기하시면서 경계 중첩 이야기하셨는데 음. 그게 딱 현대 시기야. 음. 음. 경계가 완벽하게 이루어졌을 줄 알았던 근대 시기를 딱 거쳐서 그게 아니었구나. 그걸 음. 다 깨버리고 경계가 되게 중첩되어 있구나. 아니면은 경계가 흐려졌구나. 음. 그런 음. 것들을 이야기하면서 그 사회 안에서 우리는 어떤 인간인가를 물어보기 시작하는 거. 음. 그게 현대가 된 거지. 음. 근데 사실 그런 거 생각해 보면. 우리가 막연히 생각하기에 우리가 자본주의 사회에 살고 있으니까 국가가 부강해지고 돈이 많아지면 행복해지는 길 아닌가? 자본주의 세상이니까. 근데 그거 진짜 산업혁명 때이 노동법이 없을 시절이지. 음. 그때 모습을 보면 은 자본주의가 얼마나 잔인해질 수 있는지를 볼수 있는데 지금 딱 얘기하는 게난 그렇게 와다, 와닿는 것 같아. 그러니까 자본주의만 생각하면 경제만 생각하면 그게 맞아. 갈아놓고 막 부를 창출하고 가치를 창출하고 막 신실 수 없이 24시간 공장이 돌아가고 난리를 쳐야 되는데 그거랑 사회와 구성원이랑 같이 생각하지 않으면 인간의 이성으로만 경제를 밀고 나가면 뭐 놓치는 게 너무 많은 거지. 그리고 그거를 우리가 챙기기 시작했다. 약간 그런 느낌으로도 받아들여지네. 음. 이렇게까지 하면 은 우리가 2500년 역사를 다 보는 거야. 오. 고대부터 현대까지 하나씩 다 살펴본 거거든. 음. 그러니까 아동기에서 출발해서 이게 뭐야? 라고 질문했던 시기. 그리고 첫사랑의 사춘기를 거치고 그리고 이제 인간의 이성이 뭔가 할수 있었던 것 같은 그런 근대를 거치고 그게 아니었구나 를 깨닫는 현대까지 왔어. 음. 그러면 이제 남은 질문은 하나야. 앞으로 철학은 어떻게 변화할 것인가. 음. 이게 남은 질문이 될 거거든. 어. 그러니까 청년기처럼 좀더 열정을 가지고 에너지를 가지고 삶을 변화해봐라 라고 이야기를 할 건지 음. 아니면 은 그냥 좀더 개인적인 삶에 집중해보는 게 어때? 라고 음. 제안을 할지 아니면 은 세계 본질 자체가 고통이야 좀더 회의적인 시각을 가질 필요가 있어 라고 음. 이야기를 할지 이거는 아무도 모르는 거거든 그치. 그래서 그 철학이 어떻게 변화할 것인가 라고 하는 질문이 철학의 역사가 인간의 생애랑 맞닿아 있다는 지점에서 우리 삶은 어떻게 살아야 할 것인가 라고 하는 질문이랑 맞다 음. 그러면 앞으로 철학이 어떻게 변화했으면 좋겠는가 와 우리가 앞으로 어떻게 살아가야 할 것인가 라고 하는 질문이 맞다 음. 그러면 이런 질문을 남기면서 이번 발제가 마무리돼도 좋을 것 같아 어. 근데 갑자기 생각이 드는 게 지금 아기 때부터 해서 음. 청년 해가지고 조금 음. 한 내가 보니까 20대 후반까지 온것 같아 음. 어, 어, 어. 이제 뒤에는 이제 중년과 노년으로 갈것 같은데 중년의 인간은 어떻지라는 생각이 계속 드는 거야 어, 나는 이제 그냥 철학도 2500년의 역사를 마무리하면서 인류도 인류도 함께 자멸하는 <웃음> <웃음> 함께 마침표를 찍는 날이 머지 않았구나 지구온난화로 어, 멸망하고 어, 어. 어, 약간 일리가 있네 라는 생각을 하고 있었어 음. 중년에 그렇게 죽어버리면 너무 빨리 죽는 거 그치? 아니야? 그치? 근데 이게 중년으로 퉁치기도 좀 애매하지 않아? 그치, 현대 그치, 그치. 철학이라는 것을? 음. 음. 나도 20대 후반이라 했지만 약간 30대 중반까지도 갔을 것 같아. 아, 아 지금 현, 그, 어, 지금까지 어, 오면. 음. 음. 그럴 수도 있지. 음. 그럼 그 이후에 이제 철학의 모습은 무엇일까가 좀 궁금하긴 한데. 근데 사실 이렇게 철학이라는 게 이렇게 구분지어서 얘기를 했지만 사실 철학이라는 게난 그렇게 생각해. 우리가 생각하는 방식인 거잖아. 음. 우리가 고대 시절에 생각하는 방식을 이렇게 역사책으로 보면 이게 말이 되나? 음. 뭐 예를 들어서 뭐 합스부르크 왕가가 60대 동안 그 뭐야 가족끼리 결혼하고 애를 낳잖아. 그런 음. 거 보면 우리는 상상이 안 되잖아. 그런 음. 게. 그러니까 그, 그 시대의 사람들이 생각하는 방식 자체를 철학이라고도 볼수 있을 것 같은데 앞으로의 철학이 어떻게 될까를 고민해 본다면 지금 우리는 어떻게 생각하고 있는가가 하나의 정답이 될수 있지 않을까. 정답이라기보다는 좀 키가 될수 있지 않을까라는 생각이 드는데 요즘 미국이든 뭐 한국이든 세계적으로 보면 각자 자기 얘기하느라 바쁘다라는 느낌이 좀 강해. 음. <웃음> 그러니까 그 각자 자기 얘기라는 게 국가가 하나의 팀도 아니야. 국가 내에도 너무 이제 보이스가 다양하고 그치, 그치. 근데 또 전반적으로 가지고 있는 공감대는 그 하나하나의 개별 보이스를 무시해서는 안 된다 어허. 그게 사실 깔려있잖아 그치. 그게 절대 안 깔려있으면 
말을 못 하지. 뭐 조용히 하라고 하겠지. 음. <웃음> 쓸데없는 소리 하지 말라고. 근데 지금은 약간 다양성 시대로 가고 있는 것 같은데 그런 모습으로 앞으로 좀더 흘러갈 것 같아. 그거에 대해서 꺾일 의지는 안 보이는 것 같고 음. 약간 그런 비슷한 쪽으로 가지 않을까? 극 개인화되면서 파편화되는 방향으로 가지 않을까? 약간 그런 느낌이 좀 있어. 음. 궁금한 게 이제 요즘 유행하는 이제 니체 철학, 쇼펜하우어 철학, 약간 이런 회의주의, 비관론. 이런 쪽은 어디에 속해? 보통은 현대로 보긴 하지. 음, 음. 음. 그렇게 이거 역사도 들어보니까 왜또 그런 방향인지 알것 같기도 하죠. 어. 음. 근대를 이성 중심주의적인 철학이라고 해서 해결해서 끝나는 걸로 보거든, 보통은. 음. 음. 그리고 니체, 마르크스, 프로이트, 음. 쇼펜하우어는 해결 이후 사람이라서. 어. 음. 그래서 보통은 현대라고 봐. 음. 음. 그리고 뭐 그게 이제 1800년대 사람이라고 해도 사실 그때 얘기를 할 수는 있는 거잖아. 그 시대와 이제 조금 결이 다를 뿐이지 그때 얘기했던 철학이 지금에 와서 이해가 된다면 지금은 그 사람들이 말하던 시대를 우리가 살고 있는 거지. 음. 그게 와닿는다는 얘기는. 그러니까 결국은 이것도 똑같은 것 같아. 결국 이 철학가들이 혹은 스피커들이 전 세계적인 스피커들이 무슨 얘기를 하느냐도 중요하지만 사람들이 그걸 수용하느냐. 음. 사실 르네상스도 처음에는 막 처음에 막 이렇게 벌거벗은 사람을 막 그리고 이러면 미쳤다 그랬어. 음. 불경하다. 음. 벗은 건 아담과 이브만 있어야 되는데 사실 아담과 이브도 가리고 나왔지 음. 중세시대에는. 그런 거 보면서 불경하다 했지만 사람들이 왠지 그 작품을 보면 마음이 가는 거야. 그러면서 이제 그런 사조가 시작되는 것처럼 사람들이 마음이 어디로 가느냐가 또그 흐름의 한 발자국이 되지 않을까 그런 생각이 드는데 혼돈 그 자체가 될것 같다. <웃음> <웃음> 그럴 수 있겠다. 음, 음. 난 오늘 발제 재밌었습니다. 음, 음. 진짜. 이 간만에 짧은, 약간 쭉 훑어보는 느낌? 짧은 시간에 코리아 친다고 하셨지만 진짜 핵심만 쏙쏙 그러게. 뽑아가지고 너무 어, 어, 잘 설명해줬어. 어. 음. 그러면 은 어땠어 트루레인님 오랜만에 오셨는데? 재밌었지. <웃음> <웃음> 안 힘들었어? 아 힘들었어. 오. 오. 오, 이야기꾼이시네. 음. 워낙 이야기하는 걸 좋아하기도 하고 그러게, 그러게. 그리고 앞에 처음에 시작할 때 말했듯이 철학 커뮤니케이터를 하고 어, 싶어가지고 음. 음. 이런 직업은 없지만 철학으로 음. 사람들한테 설명해주는 걸 워낙 즐겨가지고 좋다 음. 좋다 이게 나한테는 너무 좋은 재밌는 어. 기회였어 음. 음. 오히려 추로랭이는 지금 하고 싶은 말이 더 많은데 맞아. 지금 우리가 짧게 해달라 그랬거든 음. <웃음> 한해분 안으로 끝내주시라 어. 그래서 같은데라서. 좀 아쉬울 것 같기도 해 음. 다음에 또 기회 되면 모셔보는 걸로 하고 그러면 오늘 방송은 여기서 마무리하는 걸로 음. 음, 재밌었다 다음에 음. 또 오셨으면 좋겠다 이런 음. 생각이 드네 여러분 여기까지 들어주셔서 너무 감사하고 우리는 다음 방송에서 만납시다 안녕 안녕, 안녕.